どうも皆さんおはこんばんちはら現代最強チャリンコ YouTuber グッドルッキングガイ新荒木高麺のおじさんだよんえそのわけで本日は日本製 VS 中華製サイクルライトのメリットデメリット走り語りしていこうと思うんで最後までご視聴よろしくマーベリックウーイエス<笑>やっとモーターのコイルが温まってきたところなんじゃなこの不思議チャンギャーあなたがめん普通のチャリンコ YouTuber であればね、えー、この明るさ比較っていうのかな、えー、まあキャットアイのライトとあと中華ライトの明るさ比較なんかをするのが定番なんですが今回はこの新荒木高麺ちょっと斬新なライト動画を上げていこうと思いますこれまでこの新荒木高麺キャットアイのライトはボルト100ボルト200ボルト300そしてボルト800と使ってきましたそして今現在使っているのがたっくんからもらった過去最強に明るい900ルーメンのアンプ900ハイモード900ルーメン2時間ミドルモード400ルーメン3時間ローモード200ルーメン5時間、まあ、明るさもそうだしバッテリーの持ちもそう、まあ、100分は一見にしかず、まあ、1万円オーバーのライト高性能は当たり前って話マーヴリックだよね、まあ、過去動画ではねボルト800からにはなるんですが、まあ、キャットアイの、えー、フロントライトに加え中華、えー、ライトアマゾンライトねいろんなライト検証動画撮影してきましたまあ、100均のライトではなくて、まあ、自転車用のサイクルライトっていうものはこれまで、えー、10個以上、えー、使ってきました、まあ、だからこそだからこそ新荒北画面にしかわからない、ねえー、キャットアイのメリットデメリットそして、まあ、中華ライトアマゾンライトのメリットデメリット今回ねそんなことをしご紹介していこうと思うんでねよろしくマーベリックです、まあ、まずはねわかりやすいところでいくとねえー、キャットアイ、まあ、日本製のサイクルライトと中華製アマゾンライトの、えーまあ、価格、まあ、1000ルーメン前後を、ね、基準で考えたときに、まあ、日本製キャットアイは1万円前後してしまいますで、まあ、中華アマゾンライトに関しては3000円前後で買える、まあ、価格としては、ね、3分の1から4分の1日本製のライトと比べると中華製のライト安く買えるって話マーベリックだよねで続いてね分かりやすいところでいくと、まあ、明るさかな、まあ、キャットアイのライトはカタログデータ通りの明るさ、まあ、1000ルーメンであれば1000ルーメンしっかりある、まあ、照射角度も広くて、まあ、街灯のない、えー、このような、ね、道路でも、えー、安全に走行することが可能対して中華ライトはカタログデータよりも多少明るさがね劣るかなっていうのと、まあ、照射角度がね正面に特化しているのでちょっと明るさの割には眩しいかなっていうところ、まあ、暗闇からの小動物の飛び出しとかはねちょっと、まあ、確認しづらくはなるかな、まあ、続いて分かりやすいところ、まあ、デザイン性ですね、まあ、キャットアイ日本製のライトはやっぱりデザイン性に優れているかなえコンパクトでありながら高性能そしてバッテリーの持ちもいい、まあ、対してえ中華ライトは、まあ、ちょっとね本体が大きいかな大きくて重い、まあ、ただしね、えー、この本体が大きい分中華ライトはバッテリーのね持ちがいいかな、まあ、さっき紹介した過去動画のサムネイルにもねありましたが1600ルーメンのライトハイモードでも、まあ、4時間近くバッテリーが持つのはね本当ナイトライトに向いてるんじゃないって話マーベリックねえそして続いてがライトマウント、えー、これねロードバイク乗ってる人にはねかなり重要になってくるよねライトのマウントで日本製、まあ、キャットアイのライトに関してはこのマウント、えー、統一されています、まあ、さらにはレックマウント等の互換性のある、えー、マウントを使うことによって逆さにね、えー、ライトを、えー、装着することも可能ですそれに対して、まあ、中華ライトこれ最大のデメリットかなマウントがでかくてダサいそして統一されていないっていうところかなで無理に逆さまにつけようとするとマウントの金具がねちょっとむき出しになってかっこ悪いみたいな感じです
え続いてのメリットデメリットバッテリー残量と充電方式でこれはね唯一中華にメリットが大きいかなまあ、かつて、まあ、コロナ禍まではね、えー、このキャットアイのライト、まあ、世間がね、あのー、タイプ C に移行しているのにずっとマイクロ USB だったってのが、まあ、この充電方式のデメリットですえそしてこのバッテリー残量に関しては最近のモデルでは3段階のバッテリー残量表示になって分かりやすくなったんだけどやっぱり突然ねバッテリーが切れて消えてしまうっていうねそれに対して中華ライトはこの USB タイプ C が出た当初から充電方式はタイプ C そしてバッテリー残量が 100% から 0% までに表示されて残りの走行距離に合わせてライトの明るさを調整しやすいで僕自身がコロナ禍になってからこの中華ライトを使うようになった理由がねやっぱそこですまあ、カメラアクションカメラやスマホと同じ充電形式の、えー、USB タイプ C であるのとバッテリー残量が100から0で、ね、分かりやすい、えー、僕が一時期中華ライト、ね、キャットアイから中華ライトに移行したのはやっぱそういった理由があるってくらって話マーベリックなんだよねあとはコロナ禍に、ねえー、感じたことなんですけど、えー、価格と在庫まあ、本当、キャットアイに関してはコロナ禍、まあ、在庫もなくてそしてね、アマゾンでね、発見したと思ったらあのぼったくり価格、うん、ぼったくり価格で、まあ、高騰してたっていうのかなで、まあ、手が届かなかったっていうのがあるんだけどそんな中、まあ、中華ライトは、えーまあ、本当3000円前後でね、常にラインナップされていた、まあ、これ、僕が本当中華ライトに流れた要因の一つだよね。最後に、まあ、製品の精度であったり、持ちについて、えーまあ、もちろん、ね、この日本製であるキャットアイ、まあ、精度も高ければ持ちもいい、まあ、2、3年は、ね、普通に使えます、これは今も昔も変わらないこと、でそれに対して中華ライトに関しては、ねまあ、2000年ぐらいまでは、まあ、当たり外れがかなり多かったかな、僕が当初買った中華アマゾンライトは、まあ、1ヶ月持たずして壊れたライトもあります。ただしここ数年、まあ、2022年から24年にかけて購入した中華アマゾンライトに関しては、まあ、壊れることもなければ誤作動を、ね、することもないということでやっぱ精度も、ね、高くなってきたんじゃないかなって話マーベリックだよね、まあ、ただしねこの中華ライトが日本製ライトに与えた、まあ、影響力は、ね、かなりでかいかな、えー、タイプ C の充電であったりバッテリー残量であったり価格であったりね、まあ、しばらくはね提供してもらったこちらのキャットアイアンプ900使っていくんですが、まあ、面白そうな中華アマゾンライトなんかをね発見したらねちょっとコメント欄で教えてくださいキャットアイアンプ900との比較動画撮影しに行こうと思うんでよろしくマーベリックですウーイエス<笑><笑>